soir de notre deuxième jour. Il est déjà tard et on est crevé, mais au moment de s'endormir, des pas lourds font vibrer le sol à seulement quelques mètres de la tente. Oh, je pense qu'ils sont combien de mètres Là, là, il a un ou deux mètres. Ou de se battre. Mais ils se tournent autour, ils se donnent des coups de tête et tout. Wesh 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 Tu vois, ils se cadrent et ils se, ils se charlent, mais ça fait pour jouer, tu vois, mais c'est vachement impressionnant, genre. Fausse alerte, c'était les hommes d'hier. Mais de nuit au mieux de nulle part, c'est quand même super impressionnant de voir ça à seulement quelques centimètres de notre tente. C'est ouf parce que du coup la nuit que je pensais qu'elle allait être horrible elle était pas si mal et la nuit que je pensais bien elle était horrible. <rire> le mec il faisait 10 degrés dans la tente genre avec mes quatre couches et tout là comme as. J'avais tout fermé comme ça et j'essayais de fermer le, le truc et j'étais comme ça. C'était comme ça et j'avais froid comme ça. C'était horrible. J'ai dormi 5 heures. Hein. D'ailleurs on est les derniers, hein. tout le monde, euh, tous nos potes ils se sont barrés déjà. En nous jugeant au passage, en disant, oh, regarde, il faut la grasse mat. <rire> C'est vraiment pas des vrais randonneurs. Bon, ça. <rire> J'ai beau avoir passé une des pires nuits de ma vie, sincèrement, le retour du soleil avant la tempête prévue ce soir tient toutes ses promesses. Le spectacle est grandiose. Le simple fait de préparer le petit déj avec cette vue suffit à me motiver à me lever. Il y a une différence de température entre la journée et la nuit que j'ai sûrement sous-estimé. Je pense que j'ai sous-estimé l'altitude aussi. J'avais pas assez de vêtements chauds et j'ai grelotté toute la nuit. J'étais en position fétale, enfermé dans mon duvet. J'avais mis trois t-shirts, plus un pull, deux paires de chaussettes, tout ça. Ça servait à rien. Donc euh, à 4-5 heures, là, je me suis réveillé. J'avais tellement froid, j'arrivais plus à me rendormir. Aujourd'hui, on a des, des plus grosses étapes pour euh, essayer de rentrer, euh, de retourner à la voiture avant le, avant l'orage. Pas trop ce que ça va donner. On va partir par là-bas, là, dans ce bordel. On va remonter tout ça. On va voir. Et en plus, on n'a plus d'électricité. <rire> tout va bien. Tout va bien. Enix versus LAN, deuxième partie. Oh là là. Non. Non, non, non. Euh, Est-ce qu'on peut manger tranquille, s'il vous plaît Non, non, non. On renverse pas le gaz. C'est quoi ça Avec son sabot, elle pourrait mettre le hein. <rire> Non, tellement. Vas-y, ah, tu me donnes des coups d'oreille en plus Allez, bouge ouais, J'espère que c'est pas le col des vaches. Hop. Ça, c'est le chemin qu'on va prendre tout à l'heure, là où sont les randonneurs. Ah, là-haut, tu, tu vois en plein milieu du gris, là, au-dessus de, des deux qui sont en train de monter le chemin près de la rivière Il y en a deux autres, là-haut. Ouais, je les vois. C'est pas ça, là. Bah si, c'est ça. Je les vois pas. Bon, tente repliée, affaire rangée, on est prêt à partir. Objectif, ce col-là, col de la vache. Ils annoncent des. Ils disent qu'il y a encore de la neige, donc on va voir. Le plan, si tout se passe bien, c'est on trace par là et on arrive à la station ce soir. Si ça se passe vraiment pas bien, que c'est trop dangereux ou qu'il y a trop de neige ou qu'on n'est pas équipé, bah on va redescendre et retourner au refuge et euh, je sais pas comment on rentrera à la maison avant dimanche soir. Parce qu'il y a deux jours pour rentrer de l'autre côté. 
Bon, souhaitez une bonne chance. C'est parti. Et c'est alors qu'on pensait que le plus dur de cette aventure était déjà loin derrière nous. On s'embarque dans un passage dont on se souviendra probablement toute notre vie. On s'est un peu habitué euh, aux douleurs, aux courbatures, ça, ça va mieux, on les sent moins. Mais euh, on sent très bien qu'il y a moins d'énergie que le premier jour. Là, euh, la montée, elle est même pas si nervée que ce qu'on a fait le premier jour. Et putain, qu'est-ce que c'est dur. Sinon, on n'a rien fait encore, on vient de partir il y a une demi-heure. La journée va être très très longue. On vient de se rendre compte qu'il y a plein de neige sur le chemin, on n'est pas du tout équipé. Mais il y a des gens qui ont l'air de les être tranquilles, donc euh, on va voir ce qu'on fait. On va essayer de toute façon, putain, ils ont l'air de glisser, frère. On passe là-bas, quoi. T'es serein Ça passe. <rire> il n'y a pas le choix, comme on dit. Il n'y a pas le choix, mais il faut qu'on rentre, là. <rire> C'est dur. <rire> Neige ou pas neige Ok, il dit que ça choisit neige. <rire> ça, glisse de, ça glisse de fou. C'est n'importe quoi. Sinon, on reprend les, on reprend les rochers. Hein. Entre le poids de nos sacs, notre absence totale d'équipement et l'inclinaison de la pente, par moment, on se fait vraiment peur. Car au moindre faux pas, c'est la glissade assurée, emportée par le poids des sacs sur plusieurs centaines de mètres pour finir contre les rochers en bas. Alors on prend notre temps et on progresse petit à petit, mais bien plus lentement que prévu. Magnifique, genre. Wesh. Incroyable. Mais arrivé vers la fin, la pente devient vraiment vertigineuse. Trop avancé pour faire demi-tour et pas assez rapide pour être sûr d'arriver avant ce soir à la voiture, on n'a pas d'autre choix que de continuer malgré le stress qui continue à monter. Ça Là, c'est en train de se transformer en alpinisme. Franchement, c'est un peu dangereux. Hein. C'est ultra raide, il y a des rochers qui se décrochent. C'est exigeant physiquement. Franchement, c'est chaud. Il hein. faut être concentré. Il faut être très concentré. Là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Après près de 3 heures de montée pour faire à peine 2 km de distance, on arrive enfin au col et la descente de l'autre côté paraît heureusement plus tranquille. On peut enfin souffler et prendre le temps d'observer le lieu exceptionnel dans lequel on se trouve. On est à près de 2600 mètres d'altitude. On l'a fait, on a monté tout ça. On est arrivé au col. Col est de l'autre côté. Là on va même Grenoble, ici. Littéralement. Il reste de l'eau, elle est sans Non, Oui, il me reste de l'eau. Ça, c'est des gens raisonnables qui sont suffisamment équipés. Ils ont des crampons. C'est ça. Thank you. 
j'ai oublié mon sac tellement j'étais concentré à pas mourir. Inexistant, mec. <rire> c'est tellement ça. Même Jules. Bon, là, on descend. Au moins, on a plus mal au dos. Là, on est vraiment... Euh... <rire> Regain d'énergie pour survivre. Ça s'appelle l'adrénaline. <rire> Et là, on attaque la descente qui, encore une fois, elle est... Elle Assez vertigineuse. Pas simple. Hein. Pas simple du tout. <rire> Mais se rendre dans des endroits que peu de personnes fréquentent, c'est aussi pouvoir observer des animaux que peu de personnes ont déjà eu la chance de voir. Et ça vaut largement tous nos efforts et nos galères du jour. Incroyable. Putain, on a vraiment vu des trucs de ouf. Hein. Hey, il y en a un deuxième Il est juste la plus proche. Oh oui Il est en train de se foutre dans le nez. Il, il arrive. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Magnifique. Comment il tient en équilibre là Il en voit plusieurs. C'est incroyable. C'est incroyable. Le nombre de bouquins qu'il y a, c'est une dinguerie. Mais attends, mais ils sont domestiqués, c'est pas possible. Ah, ils sont là. Heureusement pour nous, au vu de notre retard, la descente est bien plus facile que la montée grâce à une technique pas très pro, mais très efficace. Ok, alors on vient de voir des gens de faire de l'autre côté pour descendre de façon plus rapide. En fait, de glisser tout simplement sur les fesses, sur la neige. L'autre côté, c'était juste des grands malades parce que c'était comme ça la pente. Et il euh, y avait moyen de descendre sur des centaines et des centaines de mètres. Là, c'est plus limité, c'est un peu plus plat. Donc on va la tenter. Oui, on va voir ce que ça donne. <rire> c'est une grande première. Alexandre, tu fais quoi là Présence de cette première glissade. Très drôle. C'était cool hein Ça fait mal aux fesses un peu quand même. <rire> J'ai de la neige dans le caleçon. La partie la plus technique est maintenant derrière nous. On est reboosté par tout ce qu'on vient de vivre ce matin et les paysages changent une fois de plus du tout au tout. La difficulté aussi puisqu'il faut tenir maintenant sur la distance. A partir de ce point, on a encore plus de 13 km à faire pour espérer rejoindre notre véhicule et tout ça avant la tombée de la nuit si on en est capable. On a descendu le col, donc ça c'est fait. Mais euh, sachant que le col était difficilement praticable, on a perdu beaucoup de temps. En plus, on a vu des animaux sauvages et tout. Donc euh, on a perdu encore plus de temps à, à les observer, à prendre des photos et tout. Donc là, on est très, très en retard sur le programme. L'idée là, ça va être de speeder un max pour descendre en altitude déjà. C'est de voir jusqu'où on peut aller. On n'a pas mangé encore, il est 14h déjà. Il euh, bah, y a toujours le truc de, il faudrait qu'on soit à la station avant ce soir parce qu'ils annoncent des orages. Euh, dans la nuit, enfin du moins hier, il faudrait qu'on re regarde la météo quand on va avoir du réseau parce que pour l'instant on capte rien. Mais euh, je crois que ce soir on avait prévu de retrouver la voiture et tout. Mais je crois qu'on va, on va devoir camper. Hein. Je sais pas. En vrai, on en est loin. Fait, hein. Là on a fait le plus dur. Oui mais on est super loin. On a fait, en gros, en, là il est 14h, on a fait, allez, 20% du chemin. 25 max. Tendu hein. À ce moment-là, heureusement que les paysages sont splendides et que le sentier est plus praticable, car toute la fatigue de la matinée commence à se faire sentir, et la faim commence aussi à pointer le bout de son nez. Il faut vraiment qu'on avance le plus possible, alors on se fixe comme étape intermédiaire le lac de la Coche pour déjeuner, afin de se rapprocher le plus possible de la station d'où on est parti. 
on rentre donc en mode machine. On marche en observant le paysage. Le cerveau est complètement déconnecté. Et quel plaisir de ne penser à rien et de juste contempler ce spectacle de fou. Tu reviens de la guerre, vraiment. Voilà, on est actuellement sur ce sentier. On a fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ensuite, on est parti là-bas. On a traversé le ruisseau, tac, 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 tac. Là, on a descendu les plaques de neige et on vient vraiment de ce col-là. On a fait tout ça, là, en à peu près euh, 4 heures. Normalement, euh, ça continue par là. On a à peu près euh, 20 minutes, je pense, encore pour arriver au lac. Et là, on va manger parce qu'on est affamé. Ça commence à être très dur. Sincèrement, je crois qu'on va jamais réussir à atteindre la voiture sous sort. Je crois qu'il va falloir bivouaquer une minute plus. On va voir, mais là, c'est la partie mentale qu'on disait. Là, pour moi, c'est le moment le plus dur depuis qu'on est parti. Et où ce putain de lac Oui, hier, c'était chaud. Hein. Ouais. Là, ça va mieux qu'hier Il n'est pas encore là, frère. Moi, ouais, c'est un peu plus plat. Putain, c'est dur. Dis-moi que c'est le lac. Je t'en supplie, dis-moi que c'est le lac. Sinon, je fais demi-tour. Et finalement, après plusieurs heures de marche et aussi plusieurs faux espoirs difficiles pour le moral... Est-ce que tu vois le lac oui. Enfin le lac On va pouvoir manger Il faut non plus Mec, on va jamais réussir à rejoindre la station de force, je t'annonce direct. Hein. Je te jure que ça va être très compliqué. Hein. Tu te rends pas compte de la distance qu'il y a encore. Hein. Le dernier mètre, Alix Le dernier mètre Moi, je crois que je vais me baigner ça, là Alors ouais, on est très en retard, mais franchement, vu la journée qu'on vient de passer, cette petite pause était plus que nécessaire. Regarde, on aura réussi à se bénir quand même. On aura réussi, c'était pas gagné. Après 4 heures de marche, pas besoin de plus que ça. Bon, ça y est, il est l'heure de repartir. Mon râle est un peu bas là. Il est déjà 17h et on vient de voir que pour arriver à la station et arriver avant les orages de la nuit, bah, il fallait qu'on fasse euh, au moins la même distance que ce qu'on vient de faire depuis ce matin. Alors certes, ce sera pas euh, quasi de l'alpinisme. Ça devrait être un sentier un peu meilleur. Mais avec la fatigue euh, accumulée et tout, on a un peu des doutes sur le fait d'arriver à à terme de ce chemin. On n'a pas envie de se prendre l'orage cette nuit. Si on arrive, qu'on voit qu'on n'est pas très loin, on va, on va forcer, forcer jusqu'à arriver. Puis si vraiment on est trop loin et qu'on n'arrive plus à, à avancer, bah on essaiera de se poser pour la nuit, pour une dernière nuit de, de bivouac, mais ça commence à être dur. Je sais pas, c'est quoi les directions Combien de temps Je sais pas. Praputel. Hey mec, c'est faisable. Combien C'est faisable. Combien 2h45. 2h45 C'est faisable. C'est 3h30, je pense, à notre rythme. Ouais. Et comment on est mort 4h. 
C'est faisable. Non, abuse pas, on passe pas de 2h45 à 4h. Bah franchement, quand je vois 2h10 pour aller là-haut et le temps qu'on a mis... Il y a 9 km, frère 9 km Ça va être que de la descente, je pense. Ça va pas prendre plus. Putain. Et c'est ainsi qu'on se lance dans les 9 derniers kilomètres de cette aventure, alors qu'on marche déjà depuis plus de 8 heures. On a mal aux pieds, mal aux jambes, mal au dos, mais il faut continuer à marcher. Putain. 9 km, il est 17 h On sait même pas comment va être la route. Putain. On va voir. On va donner le tout pour le tout et puis... Euh... T'es confiant ou pas <rire> C'est honnête. 9 km, c'est beaucoup. 3 heures, ça va. Là, c'est le moment exact que je m'attendais à vivre en venant ici. Le moment où on rentre dans une forme de dualité interne. On continue de marcher alors qu'on ferait tout pour s'arrêter. On commence sincèrement à en avoir marre de ce week-end alors qu'on en avait tant rêvé. On est épuisé mais on doit continuer à trouver de l'énergie pour avancer. Une belle bataille contre soi-même. Bon, on avance bien, on a mis 10 minutes de moins à peu près à faire, à faire le trajet. Là, il y a un panneau, 1h55. Putain, 1h55 encore de marche pour arriver à la station. Il est bientôt 18h. Heureusement, il y a un refuge. Là, on va se prendre un, va se prendre un coca, un truc plein, bien sucré. Et on va essayer d'enchaîner, hein. mais là ça devient vraiment très très dur, là ça se joue tout au mental. Hein. Maintenant, on finit mec, on finit. Ok Allez. Je crois qu'on n'a pas le choix. Hein. Un peu de tambouille pour la route. Non, j'en veux plus <rire> Et tout à retrouver de l'énergie, hein Moi, ça me motive de savoir que je veux rentrer. <rire> On a vécu des choses aujourd'hui. On était dans la neige, on était dans l'eau, dans on est allé dans un lac. De toute façon, je me suis réveillé il y a trois jours. C'est dur. Hein. Le dos, il souffre. Tout souffre. Et Le mental, il souffre. Finalement, ce qu'on aura fait ces trois derniers jours, c'est un peu une leçon de vie. Parfois, les rêves qu'on a s'avèrent bien plus difficiles que prévu à atteindre. Mais si on est vraiment motivé et bien accompagné, qu'importe le temps que ça va prendre et à quel point on imagine ça impossible, on est capable de faire des miracles. 1,7 km, mais en vrai c'est moi la voiture est garée avant. T'es heureux Dans moins de 15 minutes on a la voiture. Toi, es heureux, est là, est moi je suis refait <rire> Je pensais pas on allait y arriver aujourd'hui, vraiment. La civilisation C'était dur sa mère. Dur. Tellement dur On est arrivé mec, bien joué Je vais faire un câlin mec. Câlin Oh putain, on est dégueulasse en plus. Aïe aïe aïe. Oh mon dieu. T'as vu comment c'est bon de se mettre dans le, dans le fauteuil Je suis au bout de ma life. Un dernier, un dernier mot, Elix, avant de partir. C'était beau, on l'a fait. Franchement, je suis fier de nous. Bravo. Bravo. Bravo.